präsentiert von opensourcepodcast.de, Ihr Profikast für freie Software. Die Lernplattform Moodle stellt Kursräume zur Verfügung, aufgebaut wie ein Schulungszentrum, eine Schule oder Hochschule. Der Unterricht wird in virtuellen Räumen von Trainern und Teilnehmern gestaltet. Moodle ist eine Lernplattform oder auch ein Kursraummanagementsystem. Was versteht man darunter und wie kann man sich das Ganze vorstellen? Werfen wir dazu vielleicht erstmal einen Blick auf ein ganz normales Bildungszentrum. Hier im Bild sehen wir ein Volkshochschulgebäude, aber genauso könnte es das Schulungszentrum eines Unternehmens, eine Schule oder eine Hochschule sein, denn das Prinzip ist überall das gleiche. Man hat ein Gebäude, das besteht aus vielen verschiedenen Räumen, in denen Lehrveranstaltungen stattfinden, wo Dozenten, Trainer und Teilnehmer miteinander zusammentreffen. Die Teilnehmer besuchen das Gebäude durch den Eingang. Sie loggen sich ein. Und so ist das auch in Moodle. Sie melden sich an und werden dadurch identifiziert. Durch die Anmeldung wird der Zugang zu den verschiedenen Kursräumen, die die Teilnehmer belegt haben oder denen sie zugeordnet wurden, festgelegt. Anschließend haben sie Zugriff auf einen oder mehrere Räume. Zusätzlich gibt es in einem Moodle-System neben diesen Räumen auch noch eine Verwaltung, die sich um organisatorische Aspekte und einen Hausmeister, die Administration, der sich um technische Fragestellungen bemüht. In diesen Kursräumen findet das eigentliche Geschehen statt. Sie sind, je nachdem was für eine Art von Kurs, Lehrveranstaltung stattfindet, ganz unterschiedlich eingerichtet, so wie das in einem realen Schulungszentrum auch der Fall ist. Wir haben Tische, wir haben Stühle, wir haben Medien, wir haben Materialien dort drin. Und es ist die Aufgabe eines Dozenten, eines Trainers oder eines Lehrers, mit den Teilnehmern diesen Inhalt zu gestalten. Manche der Räume sind eher auf Inhaltsvermittlung, andere auf eine sehr kommunikative Lehrsituation ausgerichtet. Und genau das kann man auch innerhalb des Moodle-Systems innerhalb einzelner Kursräume realisieren. Gehen wir von den Bildern einmal in tatsächliche Moodle-Systeme hinein. Zunächst einmal bekommt man eine Startseite zu sehen. Die kann sehr unterschiedlich gestaltet sein, aber was ihr eigen ist, ist, dass man überall einen Login-Bereich hat. Hier ist eine weitere, etwas bunter gestaltete oder hier eine dritte. Die Moodle-Kursraumseiten und auch die Startseite können auch sehr gut angepasst werden an das Corporate Design eines Unternehmens, einer Organisation und damit ganz individuell werden. Gehen wir nun einmal in einen Kursraum. In einem Kursraum finden wir Lernmaterialien. Das können einfach Dokumente sein, die angeordnet sind und von Teilnehmern aufgerufen werden können. Die können angeordnet werden freier Form, sodass sie zwischendurch Texte, die informativ sind, dabei und zum Beispiel Diskussionsforen eingetragen werden. Hier ein weiterer Raum in dem im Wesentlichen Tests abgehalten werden, die sehr schlicht mit einfachen Zusatzinformationen zur Verfügung stehen und anschließend die Teilnehmer über diesen Link einen Test aufrufen. Man kann sehr schön auch Bilder mit integrieren. Das ist ein auflockerndes, gestaltendes, aber auch ein orientierendes Instrument. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, auch eine Arbeitsaufgabe an die Teilnehmer zum Beispiel zu definieren, die anschließend mit verschiedenen Lernaktivitäten hier einem Forum einem Chat und einem Wiki umgesetzt werden sollen. Wieder andere Räume sind sehr stark kommunikationsorientiert. Sie bestehen möglicherweise ausschließlich aus Foren. 